హలో వెల్కమ్ టు జీవీఆర్ ఫార్మా ట్యూటోరియల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో పీహెచ్ మీటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం పీహెచ్ మీటర్ పీహెచ్ మీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అంటే నిర్మాణం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది పీహెచ్ మీటర్ అనేది అసలు ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది పీహెచ్ మీటర్ని యూజ్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ అనేది హెచ్డి కండిషన్లో ఉందా లేదా బేస్ కండిషన్లో ఉందా అనేటటువంటి విషయం అనేది ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం పీహెచ్ పీహెచ్ అంటే ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్లో హైడ్రోజన్ అయాన్ల యొక్క గాఢతనే ఏమని చెప్తామనేసి అంటే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అని చెప్తామన్నమాట ఒక పీహెచ్ స్కేల్ని కానీ చూసినట్లయితే పీహెచ్ స్కేల్లో పీహెచ్ వాల్యూ కానీ సెవెన్ కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని నోట్రల్ అని చెప్తారు పీహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ అబవ్ కానీ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా బేస్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్తారు పీహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ బిలో కానీ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా యాసిడ్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్తారనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ పీహెచ్ మీటర్ని యూజ్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ అనేది యాసిడా బేస్ అనేది ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సొల్యూషన్ అనేది జలద్రావణమై ఉండాలి ఈ విషయాన్ని అయితే గుర్తుంచుకోవాలంట అంటే అది ఒక యాక్వస్ సొల్యూషన్ అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంటే జలద్రావణము యాక్వస్ సొల్యూషన్స్ మాత్రమే యాసిడా బేస్ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పగలము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గానిక్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కానీ తీసుకున్నామంటే దాంట్లో జలద్రావణం కానీ లేకపోతే దాని యొక్క పీహెచ్ విలువను మనం నిర్ధారించలేము ఈ విషయాన్ని అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి ఒక ఆర్గానిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఒక ఏదైనా ఒక కార్బన్ కాంపౌండ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ తీసుకుంటే దాంట్లో యాక్వా సొల్యూషన్ కానీ మిక్స్ అయ్యి కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సొల్యూషన్ యొక్క పీహెచ్ని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పొచ్చు అదే యాక్వా సొల్యూషన్ జలద్రావణం కానీ ఆ సొల్యూషన్లో లేకపోతే ఆ సొల్యూషన్ యొక్క పీహెచ్ని మనం చెప్పలేమన్నమాట ఇప్పుడు పీహెచ్ మీటర్ని ఒకసారి చూద్దాం చూడండి పీహెచ్ మీటర్ పీహెచ్ మీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఏ విధంగా చెప్తామంటే పైప్ ఇన్ పైప్ ఒక పైప్ ఉంది దీంట్లో మరొక పైప్ ఉంది చూడండి పీహెచ్ మీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి అంటే పైప్ ఇన్ పైపు ఒక పైప్ లో మరొక పైప్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా పీహెచ్ మీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని చూడడం చూడండి దీన్ని కానీ చూసినట్లయితే దీంట్లో మెయిన్ గా ఉండేటటువంటిది రెండు అండి రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనండి ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఎలక్ట్రోడ్ దీన్నే గ్లాస్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్తారు ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ని లేదా ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రోడ్ కింద ఈ భాగాన్ని ఏమని చెప్తారని అంటే పీహెచ్ మీటర్ యొక్క ప్రోబ్ అని చెప్తారు లేదా దీన్నే గ్లాస్ బల్బ్ అని కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ గురించి కానీ చూసినట్లయితే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఏజీసీఎల్ కవర్డ్ సిల్వర్ వైర్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ బల్బ్ లో ఉండేటటువంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేసి అంటే పీహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ ఉండేటటువంటి ఒక బఫర్ సొల్యూషన్ లేదా జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఓకేనండి జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ యొక్క పీహెచ్ కూడా సెవెన్ ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ పీహెచ్ జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ లేదా పీహెచ్ సెవెన్ ఉండేటటువంటి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ని ఈ పీహెచ్ మీటర్ ఈ బల్బ్ లో అయితే ఉంచవచ్చు ఓకేనండి ఇది మెయిన్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ దీంతో పాటుగా పక్కన మరొక ఎలక్ట్రాడ్ కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట దీన్ని ఏమని చెప్తారు అనేసి అంటే రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్ అని చెప్తారు చూడండి ఈ మెయిన్ ఎలక్ట్రాడ్ ని గ్లాస్ ఎలక్ట్రాడ్ లేదా ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రాడ్ అని చెప్తారు ఇది ఏజీసిఎల్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ కవర్డ్ సిల్వర్ వైర్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ మరొక ఎలక్ట్రాడ్ ఉందని చెప్పేసి అన్నాం కదా దీన్ని రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్తారు ఈ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ కూడా ఏజీసిఎల్ కవర్డ్ సిల్వర్ వైర్ ఇది కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకి పీహెచ్ మీటర్ లో రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ అనే ఉంటాయి ఒకటి గ్లాస్ ఎలక్ట్రోడ్ రెండోది రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈ గ్లాస్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమని చెప్తాము ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్తాము ఈ రెండు కూడా సిల్వర్ క్లోరైడ్ కవర్డ్ సిల్వర్ వైర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఉండేటటువంటి ఈ బల్బు లో అంటే ఈ గ్లాస్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదండి ఈ గ్లాస్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది 
ఒక బల్బ్లో ఉంటుంది దీన్ని ప్రోబ్ అని చెప్పేసి అన్నాం దీంట్లో జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ హెచ్ఎల్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది లేదా పీహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ ఉండేటటువంటి ఏదో ఒక బఫర్ సొల్యూషన్ అనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే ఇది రెండో ఎలక్ట్రాడ్ ఉంది కదండి రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్ దీంట్లో కూడా ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఓకేనండి ఈ సొల్యూషన్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ పర్ లీటర్ కేసీఎల్ సొల్యూషన్ దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ దీని యొక్క నిర్మాణాన్ని కానీ చూసినట్లయితే దీంట్లో రెండు ఎలక్ట్రాడ్స్ ఉంటాయి కింద ఒక ప్రోబ్ ఉంటుంది ఈ మెయిన్ గ్లాస్ ఎలక్ట్రాడ్ అనేది జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ హెచ్ఎల్ సొల్యూషన్ లేదా పీహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ ఉండేటటువంటి బఫర్ సొల్యూషన్ లో డిప్ అయి ఉంటుంది ఇది ఒక నిర్మాణము దీని పక్కన దీనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఇది సపరేట్ గా ఉంటుంది ఇది కూడా రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్ ఏజీసీఎల్ కవర్డ్ సిల్వర్ వైర్ ఇది దీంట్లో ఉంటుంది అనేసి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ పర్ లీటర్ కేసీఎల్ సొల్యూషన్ లో ఉంటుంది రెండు ఎలక్ట్రాడ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఒక ప్రోబ్ ఒక గ్లాస్ బల్బ్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ దీనిపైన ఇక్కడ ఒక ఫిల్లింగ్ హోల్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఫిల్లింగ్ హోల్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అండి అంటే దీంట్లో సొల్యూషన్స్ ని నింపడానికి ఈ ఫిల్లింగ్ హోల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ రెండు ఎలక్ట్రోడ్లకి ఔటర్ సైడ్ ఒక బాడీ ఉంటుంది ఈ బాడీ ఏంటంటే అంటే నాన్ కండక్టివ్ గ్లాస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఓకేనండి దీనిపైన ఉండేటటువంటి ఔటర్ బాడీ నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని కానీ చూసినట్లయితే ఇంకా దీనికి ఈ రెండు ఎలక్ట్రోడ్లు యొక్క వైర్లు కూడా ఒక ఓల్టో మీటర్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్ ఉంది కదండి ఈ ట్యూబ్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఈ ఉండేటటువంటి కనిపించేటటువంటి ఈ భాగాన్ని జంక్షన్ అని చెప్తాము ఇది సెరామిక్ మెంబ్రాన్ ఓకేనండి దీన్ని సెరామిక్ మెంబ్రాన్ అని చెప్పేసుకుంటాము ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అనేసి అంటే ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని దాని యొక్క పిహెచ్ ని చెక్ చేయాలి చెక్ చేస్తే పిహెచ్ మీటర్ అనేది ఆ సొల్యూషన్ హెచ్సిఎల్ లేదా అదే సారీ యాసిడ్ లేదా బేస్ అనేటటువంటి విషయాన్ని ఏ విధంగా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఈ బల్బు లేదా ప్రోబ్ అన్నాం కదండి ఈ బల్బు లేదా ప్రోబ్ దీని యొక్క ఎంఓసి మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి అంటే ఈ బల్బ్ అనేది సెవెంటీ టూ పర్సంటేజ్ సిల్కాన్ ఆక్సైడ్ ట్వంటీ టూ పర్సంటేజ్ సోడియం ఆక్సైడ్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ కాలిసియం ఆక్సైడ్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ ప్రోబ్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ దీని లోపల ఏ సొల్యూషన్ ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఉంది దీంట్లో లోపల ఏ ఎలక్ట్రాడ్ ఉంది సిల్వర్ క్లోరైడ్ తో కవర్ చేయబడినటువంటి సిల్వర్ వైర్ అనేది ఉంది ఓకే దీంట్లో చూసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఒక బేకర్ లో సొల్యూషన్ ని తీసుకున్నాను ఇది ఒక బేకర్ ఈ బేకర్ లో సమ్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ అనేది ఎసిడిక్ కండిషన్ లో ఉందా లేదా బేస్ కండిషన్ లో ఉందా ఏ విధంగా చెప్తాను అనేసి అంటే ఈ బేకర్ తో సొల్యూషన్ తీసుకుని వెళ్ళి దీంట్లో ఏం చేస్తాను అనేసి అంటే ఒక పిహెచ్ మీటర్ ని డిప్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఇది ఒక టెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే సొల్యూషన్ యొక్క పిహెచ్ ని చెక్ చేయాలో దాన్ని టెస్ట్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాము ఒక టెస్ట్ సొల్యూషన్ ని బేకర్ లో తీసుకెళ్లి దాంట్లో పిహెచ్ మీటర్ ని డిప్ చేశాను డిప్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎటువంటి మెకానిజం ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే దీని యొక్క నిర్మాణం ఏమని చెప్పేసి అన్నాము సెవెంటీ టూ పర్సంటేజ్ సిల్కాన్ ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ పర్సంటేజ్ సోడియం ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సిక్స్ పర్సంటేజ్ కాలిషియం ఆక్సైడ్ ఇవి అయాన్స్ కింద ఏ విధంగా డివైడ్ అవుతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని కానీ చూసినట్లయితే సిల్కాన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఎస్ఐ ప్లస్ ఓ టూ మైనస్ లేదా ఓ మైనస్ కింద అయాన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ నెక్స్ట్ సోడియం ఆక్సైడ్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఓ మైనస్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా కాలిసియం ఆక్సైడ్ సిఏ ప్లస్ ఓ మైనస్ ఈ విధంగా అయాన్స్ కింద డివైడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక డ్రాయింగ్ ఉంది ఒకసారి చూడండి ఇది ఈ బల్బ్ ఉంది కదండి ఇది డ్రై గ్లాస్ లేయర్ అనమాట ఇదంతా కూడా గ్లాస్ అనమాట ఈ మిడిల్లో ఉండేటటువంటిది దీని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ బల్బ్ అనమాట థిక్నెస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ బల్బ్ లో ఉండే ఈ బల్బ్ యొక్క మిక్సర్ ఏంటండి మనకి 
సిల్క్ సోడియం సిల్కన్ ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సోడియం ఆక్సైడ్ లేదా కాలిసియం ఆక్సైడ్ అని చెప్పి అన్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే చూడండి ఈ ఆక్సైడ్లు అనేవి ఏ ఛార్జెస్ ని కలిగి ఉంటాయండి మైనస్ ఛార్జెస్ ని కలిగి ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ బల్బ్ అనేది సిల్కన్ ఆక్సైడ్ సోడియం ఆక్సైడ్ మరియు కాలిసియం ఆక్సైడ్ యొక్క మిశ్రమం అని చెప్పేసి అన్నాము ఇవి ఎస్ఐ ప్లస్ ఓ మైనస్ కింద అయాన్స్ కింద అనేసి అన్నాం కదండి ఈ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ సయాన్స్ అనేవి మైనస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి మొత్తం ఇది ఒక లేయర్ లా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే లోపల మనకి హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఉంది హెచ్సిఎల్ ఏ విధంగా అయాన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుందండి హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఇక్కడ రెండు అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ లోపల ఉండేటటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఈ ఆక్సిజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి ఈ ఆక్సిజన్తో ఈ ఆక్సిజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఈ విధంగా చూడండి ప్లస్ ఎప్పుడు కూడా మైనస్ని అట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఆక్సిజన్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా ఆక్సిజన్స్ ఎప్పుడు కూడా రుణావేశాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ రుణావేశం అనేది లోపల ఉండేటటువంటి హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ అవుటర్ సైడ్ ఉంది కదండి దీంట్లో ఈ టెస్ట్ సొల్యూషన్లో ఉండేటటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కూడా మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి అని అంటే దీన్ని అట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూడండి ఈ డ్రాయింగ్ ని కానీ చూసినట్లయితే ఇది ఈ గ్లాస్ బల్బ్ అనమాట డ్రై గ్లాస్ లేయర్ దీంట్లో మనకి ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఓ మైనస్ లో ఓకే ఈ ఓ మైనస్ ఏం చేశాయి ఈ అవుటర్ సైడ్ ఉండేటటువంటి టెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇది టెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈ టెస్ట్ సొల్యూషన్ లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి కదండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే అట్రాక్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా లోపల కూడా హైడ్రోజన్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదండి చూడండి ఈ బల్బ్ కి ఇంటర్నల్ గా హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఔటర్నల్ గా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఈ బల్బ్ అనేది ఓ మైనస్ అయాన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే ఈ బల్బ్ చుట్టూ కూడా ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎలాగా ఇంటర్నల్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ గా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఈ బల్బ్ చుట్టూ ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బల్బ్ అండి జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉండేటటువంటి డ్రై గ్లాస్ లేయర్ ఇది దీనికి ఇన్నర్ సైడ్ అనేసి అంటే ఇది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎందుకు హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ లో ఉండేటటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఈ టెస్ట్ సొల్యూషన్ లో ఉండేటటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇవి కూడా ఈ రెండు కూడా ఈ బల్క్ ఏం చేస్తాయని అంటే లేయర్స్ లా ఫామ్ అవుతాయి పైన కింద టెన్ నానోమీటర్స్ ఇది ఒక లేయర్ ఇన్ సైడ్ ఈ డ్రై గ్లాస్ బల్బ్ కి అవుట్ సైడ్ కూడా టెన్ నానోమీటర్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ లేయర్స్ అని ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ అయినటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి కాన్సన్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఒక లేయర్ లా ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఫామ్ అయినటువంటి అయాన్స్ అన్ని కూడా ఈ లోపల కూడా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఫైనల్ గా పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఏం చేస్తుంది అనేసి అంటే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్నిటినీ కూడా గెయిన్ చేస్తుంది ఓకేనండి ఇక్కడ జరిగేటటువంటి చర్య ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది ఇది ఏం చేస్తుంది అనేసి అంటే చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఈ ఎలక్ట్రోడ్తో ఈ దీంతో దీనికి సంబంధం లేదు ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోడ్ దీనికి ఉండేటటువంటిది దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వేరు ఇప్పుడు ఈ రెండోది ఉంది కదండి ఈ ట్యూబ్ ఈ ట్యూబ్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఒక జంక్షన్ ఉంటుంది కదా ఇది ఈ జంక్షన్ అనేది చాలా లో క్వాంటిటీలో 
నెగిటివ్ అయన్స్ అని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది దీంట్లో కూడా సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఉంటుందనమాట సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏ విధంగా చెప్తాము ఏజీసీఎల్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏజీసీఎల్ అనేది ఎలాగ అయాన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఏజీ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రోడ్ కూడా చాలా లో క్వాంటిటీలో ఏం చేస్తుంది అని సెంటెన్స్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నెగిటివ్ అయాన్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది లోపలికి అంటే అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంది అనమాట దీని డిజైనింగ్ ఈ విధంగా ఉంది కనుక ఇది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ని హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేయగలిగింది ఇక్కడ ఏం చేసింది హెచ్సిఎల్ ఉండేటటువంటి సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ని ఇక్కడ ఏజీ ప్లస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేసి అంటే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో సో ఇప్పుడు తక్కువ క్వాంటిటీలో అట్రాక్ట్ చేసినప్పటికి కూడా ఇక్కడ ఎటువంటి ఆవేశమెంట్స్ ఉంటుంది అనేసి అంటే నోట్రల్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ సెరామిక్ మెంబర్ అని కూడా చాలా లో క్వాంటిటీలో నెగిటివ్ అయాన్స్ ని సక్ చేసిన సక్ చేస్తుంది సక్ చేసినప్పుడు కూడా దీని యొక్క ఎనర్జీలో చేంజెస్ అనేవి ఉండవు ఇది ఎప్పుడు కూడా నోట్రల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అనేసి అంటే పాజిటివ్ అయాన్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ ని ఏం చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది గెయిన్ చేస్తుంది ఓకేనండి గెయిన్ చేసి ఏం చేస్తాయి అనేసి అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు పవర్ అంటే ఏమని చెప్తాము కరెంట్ అనేసి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోలో అని ఏమని చెప్తాము కరెంట్ అని చెప్తాము ఇప్పుడు ఇందులో ఉండేటటువంటి పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి ఎటువు నెగిటివ్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నోట్రల్ వైపు కూడా సో ఈ రెండింటి నుంచి కూడా ఎలక్ట్రికల్ సప్లై అనేది ఒక ఓల్టోమీటర్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి కరెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు వోల్టేజ్ కరెంట్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు వోల్టేజ్ దేంట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓల్టోమీటర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ కన్వర్ట్ అనేటువంటి కరెంట్ డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ ప్రపోషనల్ టు వోల్టేజ్ అనేసి అంటే ఈ వోల్టేజ్ ఏంటి పిహెచ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇప్పుడు ఎన్ని అయితే ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది అన్నట్లయితే దాన్ని విలువ ఇప్పుడు కూడా ఎసిడిక్లో ఉంటుంది యాసిడ్ ఓకేనండి ఇక్కడ ఈ రీడింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత సంథింగ్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ ఉండేటప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఫైవ్ ఉండేటప్పుడు హైడ్రోజన్స్ అనేవి ప్లస్ ఫైవ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఒక త్రీ హైడ్రోజన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే తక్కువ ఉన్నట్లయితే అది బేస్ కింద ఉంటుండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనండి ఇప్పుడు దీని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎయిట్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనము తీసుకునేటటువంటి సొల్యూషన్లో ఉండేటటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఓల్టోమీటర్లో వోల్టేజ్ కింద చూపిస్తుంది దాన్నే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అని చెప్తారు ఇప్పుడు పిహెచ్ అనేసి అంటే ఒకసారి డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి పిహెచ్ అనేసి అనేసి అంటే ఇప్పుడు అంటే క్యాలకులేషన్ పాయింట్లో ఏమని చెప్తాము మైనస్ లాగర్దాం ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ బై ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అని చెప్తాము ఇంకా బ్రీఫ్గా చెప్పాలనేసి అంటే ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్లో గాఢతలలో పెరుగుదల లేదా ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ గాఢతలో తరుగుదలని ఏమని చెప్తాము పిహెచ్ అని చెప్తాము పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుందండి ఇది పిహెచ్ మీటర్ అనమాట అన్న ఓకేనండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పిహెచ్ మీటర్ పైన మీకు ఏమైనా డౌట్లు కానీ ఉన్నట్లయితే నాకు మీరు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి దానికి నేనైతే రిప్లై ఇస్తాను ఇంకా దీనికోసం ఇంకా మీకు ఏదైనా బ్రీఫ్గా కావాలనుకున్నట్లయితే దీనికి నేను స్క్రీన్ అదే నోట్స్ కూడా రెడీ చేసి పెడతాను దాన్ని కూడా మీకు షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కానీ మీరు కానీ మన ఛానల్ కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు మన వీడియోలను అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్